Hello guys, once again, this is Lovely Jan and you're watching Lovely Jan Vlogs. So for today's video guys, ay ililipat na po natin or itotransfer na natin yung data ng ating enrollment uh, and survey form sa ating consolidation template ng Department of Education. Paano nga ba natin maililipat yung laman po ng ating enrollment survey form na sinunggutan ng ating mga estudyante online sa ating consolidation form or template? Okay. This is how. First guys, punta muna tayo doon sa ating responses link kung saan natin makukuha yung data. So, since na-open ka din link, nandito na tayo. Okay, click lang po natin yung responses. And then, kailangan natin i-download yung data. So, punta lang tayo dito sa three dots guys. And then, click download responses. Okay, once downloaded guys, papunta na siya sa ating download file. So, ito na siya. So, all you have to do is open the downloaded file. Okay, ma-open siya as Excel. Okay, once na nandito na tayo guys, ay kailang i-edit nyo muna guys. Ano? Uh, linawin muna natin lahat ng details kasi pag nag-transfer tayo mamaya per column. So, wala na dapat doble at wala na dapat... Uh, yung hindi natin kilalang estudyante kasi ang, mag, ang magiging case guys may mga nag-enroll sa atin sa link na to na hindi natin estudyante okay ito pong pag-transfer natin guys ay manually hindi ko po ituturo yung sa pagpo-formula kasi hindi rin po ako magaling sa formula ng Excel so manually natin siya ililipat okay manually natin siya ililipat okay first na una natin gagalawin once na binura na natin lahat ng mga duplicated ay pupunta tayo sa ating learner uh, LRN okay, yung sinasabi nilang reference number nila or LRN learner's reference number kung makikita nyo guys, ay nakaganito siya kung may problema kayo, kung uh, nakanumbers na siya, well and good kasi dito guys, sa ating Excel once din open, nakaganito siya okay, pwede po natin i-highlight yan guys, ganito lang, click nyo then hold and drag pababa And then, ayan. next, ay right click natin. Kahit saan dyan, guys, is right click. And then, format cells. And then, click natin yung number. Okay. Okay, naging ganito siya. So, decimal, tanggalin natin yung decimal. O, baliktad, tanggalin natin yung decimal. There you go, guys. Buo na yung kanilang LRN. Okay, yan lang naman. And then, Ctrl S or Ctrl S to save. Okay. Save na natin ngayon. Okay. Next, open na natin ngayon yung ating uh, electronic LESF consolidation template. Okay. So, nandito na siya, guys. So, ito yung copy of learner's enrollment survey form. Ito naman yung LESF consolidation natin. So, once nandito na tayo, guys, nandito tayo sa interface niya, may save data, go to summary database sheet and copyright. So, dito, guys, sa first, magkikita nyo, dito na po yung iisa-isahin nyo. Pero since may data na tayo by column at naka-excel na siya, guys, no need na na mag-type dyan. Pupunta na lang tayo sa go to summary database sheet. Okay, pagkapunta nyo dun, guys, ay meron tayong sample na dyan sa itas ng data na pwede nating palitan mamaya. Okay, as you can see, ang first data na i-enter natin dapat ay school year. Okay, hindi na muna natin papansinin yan, guys. Dito muna tayo sa last name and middle name. Okay, yun ang una natin kukuning data dito. Okay, click natin yung LESF natin. And then, hanapin natin ang kanilang family name. Okay, ito na. Last name. Okay. So, click natin sa first entry ng pangalan ng bata. Papunta doon sa pinaka-last entry. Gagawin lang ay click, hold, and drag down hanggang sa pinaka-dulo. Then, highlight na siya, guys. Right-click, copy, and then, punta tayo sa electronic consolidation template. Click natin yung first Uh, box dyan, and then right click and then click natin ito yung ikalawa, wag dito guys ha kasi mawawala yung linya, dito tayo sa 1, 2, 3 yung values okay, there you go, nakopya na natin 
Ngayon guys, pwede natin balikan itong school year. Hindi kasi natin siya pwedeng i-drag down pa baba kasi sequential yung number. So, all you have to do is, right, mag-copy tayo ng twice, control c then control v then control c then control v Okay, then highlight natin, click, hold, drag, gusto na to, then hanggang sa pinakadulo na. So, nakopy na natin. Ulitin lang natin, no, guys. Hold, dangang doon sa tatlo. Then, drag down. Then, click natin to Kailangan nilalabas na cross. Then, hold, drag down, pababa. Ah. So, ganun lang siya kadali. Next, balikan na natin yung first name. Tabi lang muna, guys. First name. Click, hold, drag down sa pinakadulo. Then, 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 right click, copy, then balik tayo sa LSF, click, right click, values. Then, gawin din natin yan sa middle name, click, hold, drag down hanggang sa dulo ng name, bitawan, right click, copy, then click natin yung LSF form natin, then click, then right click, then values. Okay, gawin nyo lang po lahat yan guys hanggang doon sa pwede nating i-copy ang column. Okay, meron tayong hindi makokopy ang column na dito guys kasi kailangan ng paisa-isang sagot. Dito po magsisimula yun sa may check. Itong parents, guardians, elders, siblings, grandparents, and so on and so forth hanggang sa dulo. Kailangan ng isa-isahan dyan. Dito na tayo mahirapan ngayon ng konti lang naman. Okay, paano natin para hindi tayo maguluhan masyado, sundan natin itong next step. Okay, punta tayo sa extension name, guys. Ito. Pag na-fill upan nyo na yun, fill upan nyo, guys, hanggang doon sa pinaka pwedeng fill upan na. Okay, click lang natin ngayon itong extension. Then, punta tayo sa view. Ito, click. Then, punta tayo sa split. Okay, so, mag-i-split siya ngayon, guys. Okay, mali ulit. Back natin. Sorry. Dito tayo sa, ayan. Tayo, guys. Then, split. Ayan, dito tayo sa first. Sorry, sorry. Ulitin natin yan na, guys. Okay, ulitin natin. Click natin dito sa baba ng extension name. Split. Okay. Bakit tati gagawin yan, guys? Para pwede natin siyang i-move na ganyan. Click lang ninyo yung arrow right. Okay. Hanggang dun sa data na kukunin ninyo. Hanggang dun. Ayan. Okay, dyan tayo. Okay. Para nakikita rin natin yung name dito, guys, ng paglalagyan natin ng data at hindi tayo malito. Ganun din yung gagawin natin dito, guys. Okay, dyan tayo sa extension. Click. View. Then, split. Then, click po natin yung arrow right. Okay, hanggang dun sa... Ayan. Okay na tayo guys. Then, balik tayo sa electronic LESF. Okay. As you can see, dito na tayo magkakapin and paste ng check. Okay. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 4 na nag-check sa parents and grandparents. So, hanggang kay, eto hanggang dito guys. ba? Diba? Okay. Asa na na yan? Hanggang dyan sa estudyante natin yan. So, pagpunta natin dyan, apat din na check. So, dito, kung okay na, pwede natin click yan, tapos palabasin natin yung cross na block, then hanggang kay Natasha Joy. Okay, next. May sumagot naman. Balik tayo dito, guys. May sumagot na grandparents. Magsimula kay ito, kay Jaycel hanggang rin. Grandparents. Ah, isa lang pala kay Jaycel lang. So, mag-check tayo. Balik tayo doon check tayo ngayon. Since walang check, di control. Click dito. Huwag na, uh, control C and then control V pag sa keyboard. Pag dito naman, right click, then copy, then click natin, then right click, then paste. Itong unang gagamitin natin. Okay. okay. Hayaan nyo na yung kulay dyan, guys. Ang mahalaga. Eh. Pwede namang i-edit natin yung kulay dyan kapag uh, for the meantime, yan na muna. Kina tayo dyan, guys. So, gawin nyo lang yun hanggang doon sa dulong bahagi. Okay. So, hanggang doon sa dulong bahagi. Ayan. Yes or not. So, ganun guys. 
kanilang kadali ang pagkakapi medyo tiyagaan lang dun sa latter part pero at least um, mas easy kaysa dun sa mag encode pa tayo ulit ng mga data nila huwag po natin kakalimutang mag save po pala guys ha? huwag natin kalimutang mag save lagi pagkatapos ng control S na natin so this is the easiest way na <laughs> Alam ko guys, so isinishare ko lang sa inyo. So, if nakatulong tong video na to guys, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for more videos like this. And thank you for watching. Stay safe po tayo lagi.